హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి వాటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఆ ఎలిమెంట్స్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు అనేది చూద్దాం సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి వెల్ మనందరికీ ముందే తెలుసు ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క సెక్యూరిటీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ లేదా కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తారు అసలు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ కంపెనీస్కి అవసరమా లేదా ఎందుకు అండ్ ఒక కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో కంపెనీకి ఎందుకు తెలియకూడదు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే ఒక్కో కంపెనీకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ ఉంటాయి లైక్ టెస్టింగ్ డెవలపింగ్ లేదా మార్కెటింగ్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఒక్కో కంపెనీ బిజినెస్ టాక్టిక్స్ ఒక్కోలా ఉంటాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏఎన్ఐ కంపెనీ సెన్సిటివ్ డేటా బిఎన్ఐ కంపెనీకి తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు బిఎన్ఐ కంపెనీ ఏఎన్ఐ కంపెనీ కన్నా బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కదా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఫర్ సపోజ్ అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుందాం ఒకవేళ నెక్స్ట్ వీకెండ్కి ఏదో బిగ్ ఇండియా సేల్ లేదా ఏదో సేల్ ఉందనుకుందాం అమెజాన్ వాడు ఒక ఫోన్ ఆఫర్లో ట్వంటీ థౌజండ్కి పెట్టాడు అనుకుందాం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయ్యి ఫ్లిప్కార్ట్కి తెలిసింది అనుకోండి సో దట్ ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు దాన్ని నైన్టీన్ థౌజండ్కే పెడతాడు సో కస్టమర్స్ లో ప్రైస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి అమెజాన్ వాడికి లాస్ ఉంటుంది సో అలా ఒక కంపెనీలో ఉన్న సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అవ్వకుండా ఈ సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి వాడతారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఎలిమెంట్స్లో మెయిన్గా చెప్పుకునేవి త్రీ ఉన్నాయి వాటిని సింపుల్గా సిఐఏ అంటారు అంటే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ అవైలబిలిటీ సో ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ కంపెనీలో ఉన్న డిజిటల్ రిసోర్సెస్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్సే చూడగలరు అండ్ అన్ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ డేటాని యాక్సెస్ చేయలేరు జనరల్గా డేటా టూ టైప్స్ ఉంటాయి లైక్ ఒకటి రెస్ట్లో ఉంటుంది అంటే హార్డ్ డిస్క్లో కానీ సర్వర్స్లో కానీ ఎక్సెట్రా అండ్ ఇంకోటి మోషన్ లైక్ ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఈ మోషన్ డేటాకి ఎన్క్రిప్షన్ అనేది చాలా అవసరం అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ చేసి పంపకపోతే అటాకర్స్ అనే వాళ్ళు మ్యాడ్ మ్యాన్ అండ్ మిడిల్ అటాక్ చేసి డేటాని యాక్సెస్ చేస్తారు వీలైతే రెస్ట్లో ఉన్న డేటాని కూడా ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి సో దట్ ఎప్పుడైనా థెఫ్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు సెకండ్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ మాత్రమే డేటాని మాడిఫై చేయగలరు సో దట్ డేటా మ్యానిపులేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది థర్డ్ అవైలబిలిటీ అవైలబిలిటీ డేటాకి అప్లై అవుతుంది లైక్ ఎప్పుడైనా కంపెనీ నెట్వర్క్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆర్ డాస్ అటాక్ జరిగినప్పుడు వర్క్ అనేది ఆగిపోద్ది అండ్ ఆ వర్క్ ఆగిపోవడం వల్ల హ్యూజ్ లాస్ అనేది వస్తుంది సో అలా లాస్ రాకుండా డేటా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాకప్స్ చేసుకోవడం లాంటివి సో ఈ త్రీయే కాకుండా ఇంకోటి ఉన్నాయి అథెంటిసిటీ అండ్ నాన్ రిప్యుటేషన్ అథెంటిసిటీ అంటే యూజర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది లైక్ ప్రివిలేజెస్ బట్టి యాక్సెస్ ఇస్తుంది డేటాకి సడన్గా ఈ ప్రివిలేజెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నారా ప్రివిలేజెస్ అంటే ఒక కంపెనీలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ రూల్స్ లైక్ ఎంప్లాయ్ టీమ్ లీడర్ మేనేజర్ హెచ్ఆర్ ఎక్సెట్రా సో హెచ్ఆర్కు ఉన్నంత డేటా యాక్సెస్ కానీ పర్మిషన్స్ కానీ నార్మల్ ఎంప్లాయీకి ఉండవు సో వాడినే ప్రివిలేజెస్ అంటారు లైక్ లో లెవెల్ యూజర్ హై లెవెల్ యూజర్ లాగా నెక్స్ట్ నాన్ రిప్యుటేషన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎష్యూరెన్స్ సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి డేటా సేఫ్గా వెళ్ళే బాధ్యత ఇస్తుంది అండ్ కంపెనీలో ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ యూజబిలిటీ ట్రయాంగిల్ని యూజ్ చేయాలి లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం ట్రయాంగిల్ త్రీ సైడ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఆ త్రీ సైడ్స్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ యూజబిలిటీ అనుకుందాం ఆ ట్రయాంగిల్లో ఒక బాల్ ఇన్సర్ట్ చేసాం అనుకోండి ఆ బాల్ సెక్యూరిటీ దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి ఫంక్షనాలిటీ అండ్ యూజబిలిటీ తగ్గిపోతే అదే ఫంక్షనాలిటీ దగ్గరికి వెళ్ళింది అనుకోండి సెక్యూరిటీ అండ్ యూజబిలిటీ తగ్గిపోతే అలా సెక్యూరిటీ లేకుండా ఉంటే హ్యాకర్స్ వస్తారు యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కాకపోతే కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవ్వరు అండ్ ఫంక్షనాలిటీ లేకపోతే అసలు యాప్ సరిగ్గా రన్నే కాదు సో ఏదైనా అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేసినప్పుడు ఈ త్రీ కాంపోనెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్యాలెన్స్ చేసి డెవలప్ చేయాలి ఈ వీడియోలో మీకు డౌట్స్ కానీ 
క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటాయి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి